В Коле состоялся четвертый ночной забег в пижамах. Жителям региона так полюбилась эта акция, что с каждым годом число участников растет, а костюмы становятся все изощреннее. О том, как прошел сон в Олимпийскую ночь, расскажет Екатерина Барзых. Дождь не помеха ни спорту, ни хорошему настроению. На набережной в Коле собрались северяне из разных муниципалитетов, чтобы посоревноваться, пожалуй, в самом необычном забеге. Погода дождливая и ветреная, но на лицах участников искренние улыбки. Ведь как маленьким, так и взрослым иногда так приятно немного подурачиться. Перед забегом всех участников ждала зажигающая разминка от серебряного призера Олимпийских игр Ларисы Кругловой. Я просто удивлена, что народ пришел. Это говорит о том, что мы спортсменов поддерживаем, мы поддерживаем здоровый образ жизни и мы готовы наш полярный день использовать по полной и участвовать, бегать, и тренироваться и ночью, и днем, в любое время, в любую погоду. Пижамный легкоатлетический забег «Сон в Олимпийскую ночь» завершал празднование Международного Олимпийского дня. С самого утра на набережной Колы северяне могли приобщиться к тренировкам на открытом воздухе и поучаствовать в соревнованиях. А уже ближе к ночи началась регистрация на символический забег. В этом году в нем приняло участие более 550 человек. Мирополис мы? Нет. Нет. И, у нас есть, и у нас есть предводитель, вот она. Вы кто? Я милый зайка, но я руковожу этим запахом. <связывая> Концепция мурмановские бабушки. <связывая> я стич. Я кенгуру. Хотим просто... первыми добежать. Да, и, ну и в принципе просто поучаствовать, чтобы там получить приз, просто ради интереса своего. Отличный, великолепный забег, да, это сплочает. Всех вместе, как говорится, и вот мы все молодцы. Да. Маршрут проходил по территории Поморской набережной на дистанции чуть больше километра. Но обгонять никого не нужно было. Главное в этих состязаниях получить хорошее настроение. Девчонки, как ощущения? Супер! Понятно. Как дела? Хорошо. Чем больше участников, тем больше креативных идей. В этом году самой позитивной и яркой командой стали царицы. Участницы облачились в белые халаты, черные очки, а акцентной деталью стали яркие губы. Выглядит действительно эффектно. Я увидела фотографию в интернете, заказали мы все халаты, и все, и теперь мы царицы, девочки. Но был участник, который выделялся еще больше, причем не только оригинальным костюмом, но и чувством юмора. Идея пришла случайно, случайно. Немножко раскрасить захотелось. Солнце, солнце мало, солнце мало. Участники забега получили памятные подарки и дипломы. Но главное – незабываемые впечатления, которые надолго останутся в памяти.